ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கௌதம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஹர்திக் பாரியார காஃபி வித் காரன் கான்ட்ரவர்சி இப்போ கிரிக்கெட் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட்டில் டாப் நியூஸ் இது தான் ஸோ என்ன தான் இந்தியா வந்து ஆஸ்திரேலியா பீட் பண்ணி அந்த சே ஒன்டே சீரிஸ் வின் பண்ணாலும் இந்த நியூ அதை விட இந்த நியூஸ் தான் இப்போ இந்தியன் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டில் வந்து டாப் நியூஸ் ஸோ அப்படி என்ன இது இது நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நானும் கேள்விப்பட்டேன் அவங்க இன்டர்வியூ ஆனால் பார்க்கலான்னு பார்த்தா இன்டர்வியூவை வந்து ஹாட்ஸ்டார்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இந்த சு ஆஃபிட் கரங்கிறது ஒரு ஸ்டார் கோல்டு ஷோ ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படி என்ன தான் பேசுனாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு போனேன் ஸோ அதை பேசணும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்க போனப்போ தான் அதை படி நிறைய விஷயம் அதை பற்றி படிக்கும் போது தான் ஓகே இதை சுற்றி நிறைய விஷயம் போய் இதை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இவ் இவங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது இவங்க என்ன இவங்க கரியர் என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் படித்து பார்த்தேன் ஸோ அதை படித்து பார்த்து நிறைய விஷயம் தெரி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணி நினச்சி தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இவங்க என் இந்த இவங்க என்ன இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷோவை பற்றி பார்த்துருவோம் என்ன ஷோ இது அப்படின்னா ஸ்டார் கோல்டு ஒருவரப்பார் ஒரு ஷோ இது இந்த ஷோ பேர் காஃபி வித் கரண்ட் ஸோ காஃபி வித் கரண்ட் இந்த காஃபி வித் அனு ஹாசன் காஃபி வித் டிடி மாதிரி காஃபி வித் கரண்ட் ஸோ இது பாலிவுட் இந்தியாவில் பாலிவுட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க அங்கேருந்து காஃபி அடித்தது தான் நம்மளுடைய கோலிவுட் ஸோ நம்ம காஃபி வித் அனு ஹாசன் காஃபி வித் டிடியை விட இது ரொம்ப பயங்கரமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா பல ட்விஸ்டான கேள்வி கேட்பார் எப்படி இது ஃபார்மேட் இருக்கும் அப்படின்னா சேம் லைக் தமிழில் நடக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ரெண்டு கெஸ்ட்டை கூப்பிடுவாங்க அந்த ரெண்டு கெஸ்ட்டை வந்து கொஷன் கொஷின் கேட்பாங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்ன நடந்த விஷயங்கள் நீங்கள் அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரும் இன்ஃபேக்ட் கரண் ஜோஹர் ஒரு ப்ரொடியூசருங்கனால அவர் நிறைய கேள்வி இன்னும் அதிகமாகவே கேட்பார் இன்னும் கான்ட்ரவர்சியாகவே கேட்பார் ஸோ வருஷம் வருஷம் ஏதாச்சும் ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஏதாச்சும் கான்ட்ரவர்சிக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கும் ஸோ இந்த வருஷமும் கான்ட்ரவர்சிக்கு காஃபி வித் கரண்டில் பஞ்சம் இல்லை என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் டைமாக இவங்க என்ன பண்ணாங்க கிரிக்கெட்டர்ஸ் ரெண்டு பேரை கூட இது வரைக்கும் பாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் தான் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க கிரிக்கெட்டர்ஸ் ரெண்டு பேரை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்க அது யாரை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹர்திக் பாண்டியா அண்ட் கே எல் ராகுல் இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்க ஸோ ஹர்திக் பாண்டியா கே எல் ராகுல் ரெண்டு பேருமே இந்த ஷோக்கு வந்தாங்க இந்த ஷோ வந்து அஞ்சாம் தேதி ஒளிபரப்பாச்சு அதாவது ஜனவரி அஞ்சாம் தேதி ஒளிபரப்பாச்சு ஸோ இந்த ஷோவில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஷோ ஃபுல் ஷோ வந்து என்ன நடந்துச்சுங்கிறது தெரியல நல்லா பார்க்க முடியல ஏன்னா வந்து இவங்க பேசின ஹர்திக் பாண்டியா கே எல் ராகுல் இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் நிறைய பெண்கள் எதிர்ப்பு நிறைய நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுருந்தாங்க அதனால் பத்தாம் தேதி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பி ஆர் லேட் என்னால் வந்து அது என்னென்னு படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியல பட் குறிப்பிட்ட சில கமெண்ட்ஸ் இப்படி என்ன பேசினார் அப்படிங்கிறது வந்து என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு நான் பேப்பரில் இதெல்லாம் நிறையா படித்து நிறைய வெப்சைட்டில் படித்து ஸோ இவங்க என்ன பேசினாங்க என் கிளிப்பிங்ஸ் பார்த்து பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ என்ன தான் இவங்க பேசுனாங்க அப்படின்னா ஷோ ஆரம்பிக்கிறது ஜென்ரலாக போகுது அதில் சில சர்ச்சைகளான கேள்வியும் அவர் கேட்குறாரு ஸோ அதில் குறிப்பிட்ட ரெண்டு சர்ச்சையான கேள்வி முக்கியமான சர்ச்சையான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ வந்து நீங்கள் ஹர்திக் பாண்டியா பற்றி கேட்கப்பட்ட கேள்வி கரஞ்சு வரும் நீங்கள் பப்புக்கு போய் பப்புக்கு போய் பப்பில் மீட் பண்ணுற பொண்ணுங்க பேரெலாம் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டபோது அவருக்கு ஹர்திக் பாண்டியோட ரிப்ளை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்புக்கு போய் நான் பொண்ணுங்க பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கிடையாது நான் நிறையா பேரை மீட் பண்ணுறேன் அவ்வளோ பேரை மீட் பண்ணுறேன் நான் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டேன் எனக்கு ஞாபகமும் இருக்காது இன்னும் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே அவங்க எப்படி டான்ஸ் ஆடுறாங்க அவங்க எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க எப்படி உங்கள் உடம் உடல் உடல் மூவ்மெண்ட் இருக்குது அதை தான் நான் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் இது இந்த இடத்த எதை குறிக்குது அப்படின்னா அவங்க அங்கங்கள் எப்படி ஆசைக்குது அப்படிங்கிறத நான் கவனிப்பேன் அப்படிங்கிறத குறிக்குது இது தான் அவர் ஹிந்தியில் சொன்னார் ஸோ இது தான் இது தான் ஃபஸ்ட்டு அபியூசிவ் கமெண்ட் ஓவர் டுவர்ட்ஸ் ஃபெமினின் ஜெண்டர் இவர் வந்து சொன்னது அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேள்வி ஒரு கேள்வி வருது ஹர்திக் பண்டியாவுக்கு என்ன அந்த கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு கூலாக நீங்கள் உங்கள் பிஹேவியரை எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்
க கடவுளுக்கு தான் வலித்தது ஏன்னா அவர் சொன்னார் எப்படி எப்படி இதை போய் சொல்ல முடியும் என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல அவர் எப்படி சொன்னார்னு தெரியல அப்படி ஒரு ஃபேமிலி இருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இதுதான் அவர் ரெண்டாவது கமெண்ட் ஸோ மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கேரளாவில் சேர்த்து வருது அதாவது இந்த இந்த ஒரு விஷயம் தான் கேரளாவில் உள்ளே வராரு அவரும் ஆனால் முக்கவாசி வந்து அதிக பங்கு வந்து இந்த கான்ட்ரவர்சியில் ஹர்திக் பாண்டியாக்கு தான் அவரால் சேர்த்து வந்து கேரளாவில் பாதிக்கப்படுறாரு அதுதான் உண்மை ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அது கேரளாவுக்கான கே கேரளா ஹர்திக் பண்ண கேள்வி அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பொண்ணை வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்க இந்த கேள்வியே எதுக்கு இப்படி கேட்குறாங்கன்னு தெரியல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பொண்ணை ட்ரை பண்ணுறீங்க அந்த பொண்ணு வந்து யாருக்கு மாட்டியும் நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு கேஆர்ராக சொன்ன போது கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருந்துச்சு என்ன சொன்னாருன்னா அது வந்து அப் டு த கேர்ள் அதான் அந்த பொண்ணு பெண்ணுடைய விருப்பம் அப்படிங்கிறார் அது ஆனால் அதே பதில் ஹர்திக் பாண்டியா கேட்கப்பட்ட போது ஹர்திக் பாண்டியா சொன்னது எவனுக்கு திறமை இருக்கோ அவன் தட்டிட்டு போகிறான் அவன் தான் பிஸ்தா அவன் தட்டிட்டு போவான் பொண்ணை தூக்கிட்டு போவான் அப்படின்னு பதில் சொன்னான் பொண்ணை தூக்கிட்டு போவாங்கன்னு ஒரு ஹிந்தியில் சொல்லும்போது அவன் வந்து அன்றைக்கி நைட்டு அவனுக்கு அந்த மாதிரி அது ஒரு மாதிரி மீனிங்கில் அது போச்சு ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் அஞ்சாம் தேதி கரண் ஜோஹருடைய காசுவேத் கரண்டில் வெளியான ஐ மீன் வந்த மூணு முக்கிய சர்ச்சைகளான பதில்கள் ஃப்ரம் ஹர்திக் பாண்டே அண்ட் கேஆர் ராகுல் கேஆர் ராகுல் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பங்கு கம்மி தான் நினைக்கிற முழு இன்டர்வியூ பார்க்க என்னால் பார்க்க முடியும்னா ஆர்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க பட் இன் ஃப்யூச்சரில் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுன்னா நானே பார்த்து அவங்க என்ன டோனில் சொன்னாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு பதில் சொல்லலாம் பட் ஏன்னா இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட சொல்கிற எல்லா வியூவையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் வியூ தான் அடுத்தவங்க எப்படி பார்த்தாங்க நம்ம ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கமெண்ட் எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ எக்ஸாக்டாக அவங்க ஹிந்தியில் என்ன பேசினாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சில இடங்கள் நான் கிடச்சிச்சு சில கிளிப்பிங்ஸும் கிடச்சிச்சு அதை வச்சு தான் வந்து இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் இந்த ஹர்திக் பண்டியா ஏஆர் ஆர் இன்டர்வியூவில் இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்ச கமெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து அஞ்சாம் தேதி ஒளிபரப்பு ஆகுது அஞ்சாம் தேதி ஒளிபரப்பு ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே வந்து கொஞ்சம் பூகம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படி பூகம் வரச்சா பல பெண்கள் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் பல பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து காமெண்ட் வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சர்ச்சையை ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அஞ்சாம் தேதி விடுதலை பண்ணுறாங்க சர்ச்சையை ஆரம்பிக்கிறது ஒன்பதாம் தேதி வந்து ட்விட்டரில் வந்து இதற்காக பொதுப்படையாக மன்னிப்பு இயக்கிறார் ஹர்திக் பாண்டியா ஹர்திக் பாண்டியா நம்ம என்ன மன்னிப்பு இயக்கிறாருனா எனக்கு வந்து எப்படி பேசுகிறதுன்னு தெரில இதுதான் தப்பு இதுதான் சரின்னு தெரில ஒரு ஷோ புதுசாக ஒரு ஷோக்கு வந்தோன்னே என்னை அறியாமல் நான் பாட்டு கண்ணா பின்னான்னு உலகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுதான் ஒம்பதாம் ஜனவரி ஒம்பதாம் தேதி நடக்குது ஸோ ஒரு நவம்பர் ஒம்பதாம் தேதி இது இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வே இப்போ வந்து பிசிசிஐ பிசிசிஐ இப்போ தான் பிக்சருக்கு வராங்க அவங்க இந்த விஷயத்தை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ பிசிசிஐ உங்களுக்கு தெரியும் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்லாம் அமைக்கப்பட்ட கிரிக்கெட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஒரு பிசிசிஐ போர்டு இல்லாமல் ஒரு இன்னொரு 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 சுப்ரீம் கோர்ட் நேரடியாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழு இருக்காங்க ஸோ அந்த குழுவுடைய தலைவராக இருக்கவர் வினோத் ராய் வினோத் ராய் என்ன பண்ணுறாரு இது ஏன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னும் இது அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அதே ஒம்பதாம் தேதி இப்போ ட்விட்டரில் கமெண்ட் போட்டிருந்தாலும் ட்விட்டரில் கமெண்ட் போட்டால் அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இருபத்தி இருபத்தி ஒம் ஒம்பதாம் தேதியே வந்து இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இதுக்கு ரீசன் சொல்லணும் ஏன் இப்படி இது நடந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிற ரீசனை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கு அதே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஹர்திக் பண்டே கேரளா ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதே ரிப்ளை தான் நான் என்ன அறியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி பேசினா தப்பு தவறு இல்லை தவறுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஒரு ஷோக்குள்ளே போகணுன்னா என்ன அறியாமல் ஐ காட் கேரிடவே இதுதான் எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ண வேர்ட் ஐ காட் கேரிடவே ஸோ என்ன என்ன அறியாமையே நான் வந்துட்டு தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி இருபத்தஞ்சி வயசு போய் என்ன அறியாமல் தப்பு பண்ணுன்னு சொன்னால் எப்படி ஒத்துப்பாங்க தெரிஞ்சால் பேசியிருப்பாங்க அவங்க காசு இது ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதனால தான் மேஜர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி வினோத்தில் இது எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்காமல் என்ன சொன்னாருன்னா அடுத்த ரெண்டு ஓடியைக்கு உங்களை பேன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க பிசி அடுத்த ரெண்டு ஓடியைக்கு பேன் பண்ணுறோன்னு சொன்ன சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் கவாஸ்கர் அதாவது நம்மளுடைய முன்னாள் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் வீரர் கவாஸ்கர் என்ன
அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து இவங்க ஓப்பனாக இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கவே கூடாது இந்த மாதிரி இவங்க சொன்ன விஷயங்கள் நாளைக்கு ஒரு 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 கிரிக்கெட் ப்ரோக்கரையோ ப்ரோக்கருக்கோ ஃபிக்ஸிங் பண்ணுறவங்க யாருக்காக தெரிஞ்சுன்னா ஒரு பெண்ணை வச்சு விலை பேசி இவங்களை மடக்குவாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு இவங்களுக்கு டவுட் வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கூட செய்யக்கூடும் இவங்க அதுக்காக வந்து மேக்ஸ் ஃபிக்ஸிங்கில் வந்து ஈடுபடுற இவங்களை வந்து உள்ளே இழுத்துருவாங்க பெண்ணை வச்சு அதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட் தவறான ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் சொல்கிறாரு அப்புறம் அப்மித் அப்படிங்கிற இன்னொரு பிசிசி மெம்பர் என்ன என்ன செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ வெதர் ஏதாவது வந்து இந்த பிசிசி கோட் ஆஃப் கான்டக்டில் இந்த மாதிரி வந்து பேசக்கூடாதுன்னு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஸோ அப் இது வரைக்கும் வந்து ரெண்டு பேண்ட் இருக்குது ஸோ என்னென்னு பார்க்குறாங்க எதாவது பேசக்கூடாதா அந்த மாதிரி எதுவும் முன்னாடி இருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி அது பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க பர்மிஷன் வாங்கணும்னு ஏதாச்சும் ஒரு ரூல் இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க அது மாதிரி எதுவும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ரூல் எதுவும் இல்லைங்கிறனால இவங்களை மேலே அதிக தாக்கம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வினோத் ராய் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து ஹர்திக் பாண்டியா மெயினாக ஹர்திக் பாண்டியா இல்லாத டீமே ரொம்ப பாதிக்குது அப்படினால நம்ம அஞ்சு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் குழு ஒன்று போட்டு நம்ம சீக்கிரமாக இந்த என்கொயரியை முடிக்கணும் என்கொயரியை முடிக்கணும் ஏன்னா டீம் வந்து சிரமற்ற பேரும் டீமில் வந்து ஒரு நில நிலைத்திறமை இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா வந்து ஒரு செட் பிளேயர் தேவை அதே மாதிரி வேர்ல்டு கப்புக்கு ஹர்திக் பாண்டியா வந்து டீமில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து டீமோட பிளானும் அதுதான் ஸோ இந்த இப்படி இப்படி பிளான் இருக்குது இதுதான் பிளானு ஸோ அதனால் நம்ம குயிக்காக வந்து இந்த என்கொயரியை முடிச்சிடும் முடிச்சு டெஸ்டன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப தான் டயானா எடுல்ஜி அதாவது வந்து சிஏஓ மெம்பர்ஸ் ரெண்டு பேர் மெயினாக அவங்க ஒன்று வந்து ஒரு ஆம்பளை வினோத் ராய் அதாவது வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்து இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க ரைட் சைடு இருக்கிற வினோத்தா லெஃப்ட் சைடு இருக்குது டயானா எடுல்ஜி இவங்க ஃபார்மர் இந்தியன் விமன்ஸ் டீம் கேப்டன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய காலகட்டத்தில் ஸ்லோ ஆஃப் ஆஃப் பிரேக் லெஃப்ட் ஆஃப் மாத்ராக்ஸில் இவங்க ஃபேமஸான போல் டெஸ்ட்டில் இந்தியாவில் டாப் தேர்ட் விக்கெட் டேக்கர் அர்ஜுன் அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்தியன் விமன்ஸ் விமன்ஸ் சார்பில் இருக்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த கிரிக்கெட் அட்மிஷன் ஏ சுப்ரீம் கோர்ட்டால் நியமிக்கப்பட்டவங்க இவங்க இவங்க அந்த கமிட்டியில் இருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன லெட்டர் எழுதுகிறாங்க வினோத்ராக்கு என்ன இமெயில் போடுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக வச்சு இதை முடிச்சிங்கன்னா இது ஒரு கண்துடைப்பு மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர்த்து இது வந்து ஒரு டீட்டெயில் என்கொயரியே இருக்காது ஸோ இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக எடுக்கணும் ஸோ அந்த என்கொயரி வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண அவசரமாக பண்ணுவது தவறு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் இதை வந்து நம்ம இப்படி கொண்டு போக வேண்டாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் டீட்டெயில் கொண்டு போக வேண்டாம் டீட்டெயிலாக எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வந்து லெட்டர் எழுதி போடுறாங்க இமெயில் போடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வினோத்தில் என்ன டெஸ்ட் எடுக்கிறாருன்னா சரி ஓகே இது அஞ்சு பேரை கொஞ்சம் கொண்டு குழுவை வச்சு இந்த என்கொயரியை நடத்தலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாரு பட் அதுக்கும் டயானா எடுல்ஜி சைட்லேருந்து பயங்கர எதிர்ப்பு இருந்துச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் நாளாகவே வந்து வினோத் நாய்க்கும் டயானா எடுல்ஜிக்கும் ஒரு டெஸ்டன் கிளாஸ் ஏற்பட்டு இருக்கு ஸோ இதுலேயும் ஏற்பட்டு அதனால டயானா ஒரு பெண் பெண் மட்டும் இல்லை அவங்க வந்து இந்த ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராக நிறைய தடவை குரல் கொடுத்தவங்களும் கூட நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் லார்ட்ஸில் இவங்க இந்தியன் கேப்டனாக இருந்தப்ப மெர்லினா கிரிக்கெட் கிளப் அதாவது லார்ட்ஸ் மைதானத்தின் கிரிக்கெட் கிளப் மெர்லி மெர்லி பார்ன் கிரிக்கெட் கிளப் அவங்கள வந்து இவங்களை வந்து உள்ளே வர அனுமதிக்கலை அது என்ன காரணம்னு தெரில அதை நான் தேடி பார்த்தேன் இது வரைக்கும் அந்த காரணம் சரியாக கிடைக்கல பட் வந்து அது ஒரு ஆணாதிக்கத்தை குறிக்கிற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவங்க அனுமதிக்காததுக்கு அந்த எம்சிசி கிளப்பை வந்து அனுமதிக்கிறதுக்கு ஒரு பேட்டியில் அதே வருஷத்து அப்போ நடந்த ஒரு பேட்டியில் டயானா எடுல்ஜி கண்ணை கவனம் பண்ணுறாங்க எம்சிசிக்கு பதில் எம்சிபின்னு வச்சுக்கோங்க மேல் சுவனிஸ்ட் பிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அதாவது ஆணாதிக்க பண்ணிகள் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த பண்டிகை கூட்டம்னு அந்த பண்டிகை கிளப் அப்படின்னு நீங்கள் பேர் வைக்கணும் அதுக்கு எம்சிசின்னு சொல்லுங்க இனிமேல் எம்சிபின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஆணாதிக்கத்தை வெறுக்கக்கூடியவங்க அவங்க ஸோ எப்படி இவங்க பொண்ணுங்கனால இந்த கமெண்ட்ஸையும் கண்டிப்பாக அவங்கள ஏற்றுக்க முடியும் யாராலையுமே ஏற்றுக்க முடியாது அவங்க இந்த விஷயத்த ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் வந்து ஃபுல்லாக இல்லை இது விரிவான ஒரு இது நடத்தணும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கிடமட்டில் பிசிஏ பிரசிடண்ட் ஜோரி ஃபோனில் பேசி கே ஆர் ராகுல்ட்டையும் ஹர்திக் பாண்டேட்டையும் அவங்களோட டீட்டெயிலான இதை கேட்குறாங்க ஸோ இப்படி போகிறது
இப்போ வந்து இன்னொரு இது வந்துச்சு ஸோ இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு வினோத் ராயும் சரி வினோத் ராய் வந்து எஸ்சியில் அப்பீல் பண்ணார் எஸ்சியில் அப்பீல் பண்ணதுலேயுமே அவங்க வினோத் ராய்க்கும் எடுல்ஜிக்கும் சொன்னேன் ஏன்னா வினோத் ராய் ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு வக்கீலோட போயிருக்கார் எடுல்ஜி அவங்க ஒரு தனியாக ஒரு வக்கீலை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அது ஏன் அப்படின்னு தெரில அது இது ரெண்டு பேருக்கு தான் சண்டை ஸோ அப்படி போனது இன்றைக்கி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஓகே இந்த கேஸை கேட்டுட்டு எப்போதும் போல் இந்த தேதிக்கு தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ தள்ளி வச்சதுனால இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் வந்து பேன் கண்டினியூ ஆகுது இவங்களுக்கு என்ன தண்ணி கொடுக்கப்படாங்கிறது அன்கிளியராகவே இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஸோ இதை பற்றி நிறையா கிரிக்கெட் செய்யறது கேள்வி கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி ஹர்பஜன் சிங்கிட்டையும் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க சரி ஓகே இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப அவர் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு சரி இவங்க இந்த மாதிரி பேசுனது வந்து தப்பு இது அக்செப்டே பண்ண முடியும் எப்படி இவங்க பேசுனாங்கன்னு தெரில இவங்க கேரக்டர் என்னன்னு தெரில நாளைக்கு இவங்க போகிற பஸ்ஸில் நானும் என் ஒய்ஃபையும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னா இவங்க ஒய்ஃபை தப்பாக பார்ப்பானா நல்லா பார்ப்பானா தப்பாக பார்க்க மாட்டேன் என்னென்னு நிச்சயம் ஏன்னா எப்படி இவன் மேலே நம்பிக்கை வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக கண்டிக்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் விராட் கோலிகிட்ட ஒரு கேள்வி வைக்கப்படுது என்னென்னா வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்லேயும் எப்படி தான் பேசிப்பீங்களா என்னது இது அதுக்கு கொண்டு அப்படி பேசிட்டா அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் கண்ணியம் நாங்கள் வந்து க கடைப்பிடிக்கிறோம் ஸோ அவங்க கமெண்ட்ஸுக்கும் இந்தியன் டீமுக்கு எந்த சம்மந்தம் கிடையாது அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் இந்தியன் டீம் வந்து சீராக தான் இருக்குது அப்படின்னு அவர் கவனம் கவ கமெண்ட் சொல்கிறார் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளோட என்னோடய தனிப்பட்ட வியூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ் அவங்க பண்ணது தப்பு தான் மிகப்பெரிய தப்பு தான் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது இதை வந்து தெரியாமல் சொல்லிட்டேன்னு சொல்கிறது அதை விட மிகப்பெரிய தப்பு ஏன்னா தெரியாமலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து மேஜரு அதுவும் அழகு மாணியெலாம் தெரியாமல் சொல்லுவாரான்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக வந்து அவரெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டார் தெரிஞ்சால் பேசியிருக்காங்க அவங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க பார்வை ஒரு பெண்ணை பொ பெண்ணை வந்து அவங்க த நல்லா பார்க்கலை தவறாக தான் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியுது அதே மாதிரி ஸ்ரீ அனில் சௌகி சொன்ன மாதிரி வந்து ஆமாம் ஒரு பெண்ணை வச்சு மேக்ஸ் மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஏன்னா வந்து அந்த நான் வந்து கண்ணித்திறமை எப்போயும் இழந்துட்டேன் நான் நிறைய பெண்களோடு பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து பதிவு செஞ்சுருக்காரு ஸோ வந்து எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா நான் நிறையா மேட்ரு முடிச்சுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பதிவு செஞ்சுருக்காரு ஸோ வந்து நம்ம ஸ்ரீ அனில் சௌத்ரி பிசிஏ ட்ரெஷர் ட்ரெஷரர் அவர் சொன்னது வந்து ஒரு கட்டண பாயிண்ட் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த விஷயம் வந்து தேவையில்லாமல் இழுத்தடிக்கப்படுதோ அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கண்ணோட்டம் ஏன் தேவையில்லாமல் இழுத்தடிக்கப்படுதோ நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்கொயரிங்கிறது எப்போ ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகணும் அப்படின்னா ஒருத்த தவறை பண் தவறுன்னு ஒன்று நடந்திருக்கு அந்த தவறு யார் பண்ணானே தெரில தவறு செய்தவங்க ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அதை என்கொயரி பண்ணி ஓகே ரொம்ப டீட்டெயிலாக என்கொயரி பண்ணி ஒரு அஞ்சாறு பேரை போட்டு என்கொயரி பண்ணி இது யார் பக்கம் தப்பு இருக்குது என்னென்னு கடைசி தீர்ப்பு வந்து ஓகே கரெக்டுங்களாம் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படி இங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா தவறு பண்ணவர் நான் தவறு பண்ணுன்னு ஒத்துக்கிறாரு அதை வந்து மன்னிப்பும் கேட்டார் எவ்வளோ பெரிய தப்பாக இருந்தால் மன்னிப்பும் கேட்டார் கேட்டுட்டு ஒத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு ஒத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் என்ன பேனுன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியதான் இதுதான் பேனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஆனால் இதில் மேலே இதில் என்கொயரி பண்ண என்ன இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா தவறு செய்தவர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலோ இல்லை தவறு யார் செய்தார் என்ற சந்தேகம் இருந்தாலோ நீங்கள் வந்து ஒரு என்கொயரி நடத்தி ரொம்ப டீட்டெயில் நடத்தி பண்ணலாம் இது வந்து எடுல்ஜி வந்து அவங்க பெண் என்பதாலோ இல்லை பெண் என்பதாலோ இல்லை வந்து வினோத் ராய் அவருக்கு ஒரு டெசிஷன் கிளாஸாக என்னென்னு தெரில இது தேவையில்லாமல் ஜவ்வு மாதிரி போட்டி இழுக்கிற மாதிரி தெரியுது இது கிரிக்கெட் போர்டு இந்த விஷயம் இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் கிரிக்கெட் போர்ட் கவுன்சிலை விட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இவங்க தவறாக பேசின விஷயத்துக்கு ஒரு ரெண்டு சீரியஸ் பேன் பண்ணுங்க ரெண்டு சீரியஸ் பேன் பண்ணுங்க இல்லை ஒன் இயர் பேன் பண்ண பண்ணுறீங்களா அது என்ன டெசிஷனாக இருந்தாலும் அது எப்போயோ அழகாக இவங்களே சேர்ந்து எடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா தப்பு பண்ணவே நான் தப்பு பண்ணணும்னு ஒத்துக்கிட்டால் ரெண்டு பேருமே தப்பு பண்ணணும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து மன்னிப்பு எழுதி கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு மேலே வந்து இது என்னன்னு தெரில ஸோ இது வந்து இன்டர்ன்ஷனலாக இவங்க இவ்வளோ சீரியஸாக கொண்டு போகிறத பார்த்தா இது ஒரு பெரிய பேண்டில் தான் கொண்டு போய் முடிப்பாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இவ்வளோ சீரியஸாக கொண்டு போய் ரெண்டு நாள் முடிப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரில ரெண்டு நாள் அவர் ரெண்டு நாள் ஏற்க
பிளஸ் நல்ல பேட்ஸ்மேன் இன் இன்ஃபேக்ட் ரீசன்ஸ் இன்ட்ரு ரீசெண்டாக வந்த இன்ட்ரியூ ரவி சாஸ்திரி வந்து ஆஸ்திரேலியா போகிறது பண்ணி சொல்லியிருந்தார் ஹர்திக் பண்ணி இருந்ததுனால ஒரு டீம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாவது ஓடியை ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூல வந்து விராட் கோலி கூட செஞ்சார் சொல்லியிருந்தார் டீமில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா ஹர்திக் பாண்டே அப்ளைஸ் இல்லாதனால வந்து ரொம்ப சேஞ்சஸ் நிறையா தேவைப்படுது ஸோ பிளேயர்ஸ் போடுறதில் வந்து ரவுண்ட் ராபின் வேஷ்லேயே எப்படி பண்ணுவாங்க பெரிய குழப்பம் இருக்கிறதா அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான பிளேயர் இவர் ஸோ அப்போ அந்தளவுக்கு திறமை வாய்ந்தவரும் கூட ஏன்னா தான் தவறு செஞ்சாலும் இவர் வந்து கிரி இவரோட கிரிக்கெட் திறமை வந்து நீங்கள் வந்து குறைச்ச மதிப்பிட முடியாது அதே மாதிரி வேர்ல்டு கப் வேர்ல்டு கப்பையும் மனசு வச்சுக்கு டெசிஷன் எடுக்கணும் என்னோடய கண்ணோட்டு தான் இந்த இஷ்யூ வந்து தேவையில்லாமல் இருக்கப்படுவதாக நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் படை செஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்ணேன் ஸோ ப்ளஸ் என்னோடய வீடியோவையும் ஷேர் பண்ணேன் இதுதான் என்னோடய வியூவாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்னோடய வியூவையும் ஷேர் பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோஸ்க்கு இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்